അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതിനുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല ഉപകാരമുണ്ട് ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് എഴുതാനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഫങ്ഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ ഫങ്ഷന്റെ പേര് എഴുതും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പേര് എഴുതാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാം ക്യാപ്സിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് നമ്പറിൽ തുടങ്ങരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിൽ തുടങ്ങാം സ്മോൾ തുടങ്ങാം നമ്മൾ നോർമലി സ്മോളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ക്യാമൽ കേസിലാണ് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ ടൈമർ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈ പിന്നെ ക്യാപ്സിൽ ടൈം ടീ എന്ന് എഴുതും ഒരു ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ ഫങ്ഷൻ തന്നെ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും അപ്പോൾ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കോഡ് എഴുതുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാണ് ഇട്ടത് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പാരമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സാധനം എഴുതി പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എസ് ഇക്കൾ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കൺസോൾ ലോഗിൽ എ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇതിപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല അവിടെ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കണം ആ ഫങ്ഷനെ ഫങ്ഷൻ ഒരിക്കലും സെൽഫ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മളതിനെ വിളിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷനെ വിളിക്കണം അത് വിളിക്കാനായി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് മൈ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ പേരിട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് അതേപോലെ ഇടും ഇട്ട് സെമി കോളം ഇത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ മൈ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം എന്ന് അർത്ഥം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസോളിൽ എ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഈ മൈ ഫങ്ഷനെ വിളിച്ചു ഈ ഫങ്ഷൻ ഈ ഫങ്ഷനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഈ സാധനം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മൈ ഫങ്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എ സിക്കൾ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് റണ്ണാവും രണ്ടാമത്തെ റണ്ണാവുന്നില്ല കാരണം ഇത് വേറൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്നില്ല ആരും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം സെമി കോളം ഇടാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷനും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവും ടെന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അടിയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടെൻ അടിയിൽ വന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ടെന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോളിംഗ് അടുക്കും മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ വിളിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ടോപ്പിൽ വിളിക്കുക പിന്നെ ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ നോർമലി കൺസോളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറ് അതേപോലെയാണ് ഫങ്ഷൻ പക്ഷെ ഫങ്ഷന് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് എ സിക്കൾ ടു ടെൻ എന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡിൽ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ വാല്യൂ കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും കൺസോൾ ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കൺസോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഒരു വാല്യൂ അവസാനം റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് എ സിക്കൾ ടെൻ എന്നുണ്ട് ലെറ്റ് ബി എ സിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലെറ്റ് സി എ സിക്കൾ ടു ടെൻ പ്ലസ് ബി അതായത് ബിയും ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് സി എ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സി റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ അത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺസോൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ
അസൈൻ ചെയ്ത് ഫൈവ് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള അതിനായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ച് ആ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഈ വാല്യൂ അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ത്രീയും എ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ മൈ ഫംഗ്ഷൻ ടു വിളിച്ച് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള സാധനം കൺസോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി പാരമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് മൊത്തം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ എ എ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് എന്നുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ലെറ്റ് ബി എ സിക്കൾ ടു ഒരു വാല്യൂ എഴുതണം അതിപ്പോൾ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ടിവിടെ ലെറ്റ് സി എ സിക്കൾ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പാരമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ പാരമീറ്റർ എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും ചില ആൾക്കാർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറയും ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഈ പാരന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിനാണ് പാരമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുക വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ടെൻ എന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ടെൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനായി നമ്മളിവിടെ ഈ സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരിക്കലും ഈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിളിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമില്ല അതിൽ അത് വർക്ക് ആവില്ല നമ്മൾ അതിനെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പാരമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജെഡിലുള്ളത് ഈ ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കോമ ഇട്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയും അതേപോലെ കോമ ഇട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ജി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ജെഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ബീൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോർമലി അസൈൻ ചെയ്യണ പോലെ ഈ സിക്കൾ ടു ജെഡ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ബീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ ജെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഈ ടെൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സി എടുത്തിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും കാരണം ജെഡിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോറി ടെൻ ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജെഡിൻ്റെ പോലെ എ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ജെഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എറ് കാണാം കാരണം ജെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എ ബി എന്നൊന്നും കൊടുക്കില്ല നോർമൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വാല്യൂ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴാണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇ എസ് സിക്സ് വന്നതോടുകൂടി ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാലും ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ആരോ ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു സിക്കൽ ടു സൈൻ ഇടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ക്ലോസും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒരു സിക്കൽ ടു സൈൻ ഇടും ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഇടും അതായത് ഒരു ആരോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആരോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സാധാരണ ബ്രാ
ചില സൈറ്റിൽ കാണില്ല അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് അലേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിവിടെ ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇടാം ഇപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ അലേർട്ട് വരും ഈ അലേർട്ട് മെത്തേഡ് ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതും കമൻറ്റ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അരേ അല്ല ഇത് നമ്മൾ അരേ പഠിക്കാണ്ട് മുമ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരേയും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അരേൻ്റെ സെഷനിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് എന്നിടും പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ നെയിം സോ അത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ പോകണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ വാല്യൂവിൻ്റെ പകരം കേളി ബ്രേസസ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് എഴുതുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെറ്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജോൺ എന്നിട്ട് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോയ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നും കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കുന്നത് ബെറ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമലി വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ യൂസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ യൂസർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസറിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരെ ഇതിലാണ് ഇത് കീസ് ആൻഡ് വാല്യൂ പേരിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലായി എഴുതുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇതേപോലെ ജോൺ പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്തത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോമ എഴുതണം സെമി കോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെമി കോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഉള്ളിൽ എന്ത് എഴുതുന്നു അത് നമ്മൾ കോമ ആയിട്ടിട്ടാണ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ ഇട്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ജോ ഡോയ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് സെമി കോളം വരാ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അവസാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാ വേരിയബിളിൻ്റെ അവസാനമല്ല ഇത് എഴുതാം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് അവിടെയാണ് സെമി കോളം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റും വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ബെറ്റർ ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഉപകാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് പറഞ്ഞാണ് കീ ഇതിന് പറഞ്ഞാണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ കീ ആൻഡ് വാല്യൂ പേരിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ഇവിടെ സി ലോഗ് എഴുതാം കൺസോൾ ലോഗ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു എറർ വരുന്നത് കാരണം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഡിഫൈൻഡ് അല്ല കാരണം അതൊരു വേരിയബിൾ അല്ല അതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വിളിക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റെ പാരൻറ്റിനെ ആണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിനെ അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് യൂസർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡോട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നെയിം കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് നെയിം കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂസർ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസർ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസർ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ലൂപ
അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ജോണിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസർ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അരെ അങ്ങനല്ല അരെ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല അത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് ഒബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കീ വെച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അരെ ഒബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് അല്ലാത്തോണ്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻഡെക്സിന്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വിളിക്കുക ഇപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നത് സീറോ മുതലാണ് നമ്മൾ നോർമലി വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അത് സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഇൻഡെക്സും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടുക കാരണം അത് സീറോ പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് വൺ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം ആ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അരേക്ക് തന്നെ കുറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അല്ല പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മെത്തേഡ്സിൽ കടക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെയും ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും പിന്നെ അരേൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെറ്റ് എ സിക്കൾ ടു ഡി ബഗ് എന്ന് എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എ ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സീറോ എന്നല്ല കേട്ടോ തുടങ്ങുക കാരണം അത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സീറോ എന്ന് തുടങ്ങുക ലെങ്ത് അതിനുള്ള ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡീബാഗ് സ്പേസ് എം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിക്സ് എന്നാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ സെവൻ ആണ് വരാം കാരണം ഈ സ്പേസ് അടക്കം നോർമൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് അടക്കം ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പറയുക എക്സ്ട്രാ സ്പേസിന് അപ്പം ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് അടക്കം ഒരു ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൂട്ടുന്നത് ലെങ്ത്തിനുള്ള മെത്തേഡ് സ്ട്രിങ്ങിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കത് അരേക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നേതും ക്യാപിറ്റൽ ഒ എഴുതും കാരണം ക്യാമൽ കേസ് ആണല്ലോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഒ പിന്നെ എഫ് എന്ന് എഴുതും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓർക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എം എന്ന് എഴുതി അതിന് ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വേർഡാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളതിൽ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എം എഴുതിയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടും സിക്സ് എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എം എന്തുകൊണ്ട് സിക്സ് ആയി കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെവൻ ആണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലെങ്ത് ആണ് നോർമലി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നത് സീറോ മുതലാണ് അരയല് നമ്മൾ സീറോ മുതൽ തുടങ്ങിയ പോലെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഡി ഇപ്പോൾ സീറോയിലുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സീറോ അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഫൈവ് ആവും എം സിക്സ് ആവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എം ഉള്ളത് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ജീൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ വാല്യൂ അതിൽ ഉണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ എഫ് അമർത്താണ് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ അരയിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റാബേസിലൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ
പിന്നെ അടുത്തത് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതും ഇൻഡെക്സ് ഓഫും സെയിം പോലെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ആണ് കാരണം അതാണ് കുറച്ചുകൂടിയും പവർഫുൾ കീവേഡൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡി ബൈ എന്ന് അടിച്ച് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അതിലില്ലാത്തൊരു വേർഡാണെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടും പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് സീറോ മൈനസ് വണ്ണിലല്ല കാണിക്കുക ഇത് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസിലാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡി ബക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അതിലില്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് കാണിക്കും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ എന്നും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ലൈസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഡോട്ട് സ്ലൈസ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈസിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൺസോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ലൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായി എ ഇടും ഡോട്ട് സ്ലൈസ് എന്ന് എഴുതും ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും സ്ലൈസ് രണ്ട് പാരമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുക അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനും എൻഡിങ് പൊസിഷനും ഈ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനും എൻഡിങ് പൊസിഷനിലും ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കണം അതായത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ലെങ്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങും ഡി എന്ന് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് എമ്മിൽ എൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ സെവൻ ആയിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് അല്ല ലെങ്ത് ആണ് സ്ലൈസ് എടുക്കുക ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ കോമേഡ് ഇട്ട് സെവൻ ഇടും അപ്പോൾ എൻഡിങ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ സെവൻത്ത് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മൊത്തം എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ വേർഡായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡി ബഗ് എം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എം വേണ്ട ജി വരാൻ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡി ബഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് നമ്മളൊരു ടെ ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വേർഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേർഡാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയും അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ എം മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സെവൻത്ത് പൊസിഷനിലാണല്ലോ എം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈസ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും എടുക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ലാസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പകരം അത് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈനസ് ഒരു ഫൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എം എം ജി എടുത്തു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫൈവ് ലെറ്റർ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈനസ് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ലൈസിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെറ്റ് എ എസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ ലെറ്റ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നും എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൺസോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിനായി ഇത് ജസ്റ്റ് കമ്മൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ എ എഴുതി കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ ബി എഴുതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും കിട്ടി പക്ഷേ ടെൻ സ്ട്രിങ് ആണ് എ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുത്ത കാണാൻ പറ്റും എ സ്ട്രിങ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ എനിക്ക് നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാഴ്സ് ഇൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം പാഴ്സ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും ക്യാപിറ്റൽ ഐ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് അത് നമ്പറായിട്ട് ക
നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കൺസോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കൺസോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരയിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സീറോ വൺ ആൻഡ് ടു എന്നാണ് ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ജെഡ് ആക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ആ അരയുടെ പേര് വിളിക്കും എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എ ഉള്ളത് സീറോ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ സീറോ ഇൻഡെക്സിലാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സീക്വൽ ടു എന്താണോ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അവിടെ ഇടുന്ന ആയിരിക്കും ഇട്ട് നമ്മൾ സെമി കോളം ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജെഡ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ഈ സീറോൻ്റെ പകരം ഡോട്ട് അതിൻ്റെ കീൻ്റെ പേരായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അരയിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇടും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് അതിന് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പുതിയൊരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എ ബി സി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ട് പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതും അപ്പോൾ ഡോട്ട് പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയുടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അരേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ പുഷ് മെത്തേഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കോച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് എഴുതുന്നോ അതായിരിക്കും അരയുടെ ലാസ്റ്റിൽ പുഷ് ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അരേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് സെമി കോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി എന്ന് ഉള്ള ഒരു പുതിയ അരയ വന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഈ അരനെ തന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ വാല്യൂ ഇവിടെ ആഡ് ആവുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എനിക്കിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അരയെ പുഷ് ചെയ്തു ഡി ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈ അരേ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ആൽഫബറ്റ് ആണോ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം അത് ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സി ആണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഡി ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിവിടെ അരയിൽ ഓൾറെഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിയിൽ ഒന്നും കൂടി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി ആഡ് ചെയ്തു പുഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡീന് നമ്മൾ പോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഡി ഇല്ലാത്തൊരു കേസിലാണെങ്കിൽ അത് സീനായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടോ എ ബി സി ഉണ്ട് ആ സീൻ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും പുഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ആ സെയിം സാധനം ഫസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അൺഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അൺഷിഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് രണ്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക കാണാം എന്ന് മുന്നിലാണ് ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുഷ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അൺഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മുന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡി തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോപ്പിൻ്റെ പകരം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അൺഷിഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡീനെ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡി ഇല്ലാത്തൊരു കേസിലാണെങ്കിൽ എയിനായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണുള്ളത് അതായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അരയുടെ ലെങ്ത് അറിയാം നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൈ
ഇനിയിപ്പോൾ സി മുതലും മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുക ഇവിടെ വണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും മാത്രമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഡെക്സ് മുതലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ കറൻറ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഐറ്റം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വണ് കൊടുക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്ലൈസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഐറ്റംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ബാക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുഷാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വെച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സീന് സീൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് എ ബി എന്നിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ട് വേണം സി വരാൻ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ സീൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കും അതായത് ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കും അതായത് നമുക്കൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡി എന്നും കൊടുക്കാം ഇ എന്നും കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എ ബി ഡി ഇ സി ആണ് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ സീൻ്റെ ഇൻഡെക്സിലാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ സീൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ വേണ്ട സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ത്രീ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻഡെക്സിലാണ് ആഡ് ആവുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്ലൈസ് പഠിച്ച പോലെ അരയിൽ എന്താണ് സ്ലൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അരയിലത്തെ സ്ലൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അരയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയൊരു അരയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഡിലീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു പുതിയ അരയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മൈ അരയിൽ തന്നെ ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് പിന്നെയും ആ അര തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ലെറ്റ് ന്യൂ അര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അര ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ന്യൂ അരയെ ഇവിടെ കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അര പുതിയൊരു അര ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ അരയിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കും അതിലിപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ സ്ലൈസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്താലും അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ സ്ലൈസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷൻ അടുക്കും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് എന്ന് എഴുതി എനിക്കിപ്പോൾ എ വേണ്ട ബി മുതലുള്ള വാല്യൂസും മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വണ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിയും സി ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ അരയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സീറോ പൊസിഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ സ്ലൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സി മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ സി മുതലുള്ള വാല്യൂസ് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സി മുതൽ എത്ര അരി ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡാണ് സോർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോർട്ടിങ്ങും റിവേഴ്സും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ എ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഇട്ടു ഇവിടെ സി ഇട്ടു ഇവിടെ എ ഇട്ടു ഇതിപ്പോൾ ഓർഡറിലല്ലോ ഉള്ളത് നോർമലി എ ബി സി ആണ് വരാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മളിവിടെ മൈ അരേ ഡോട്ട് സോർട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കൺസോളിൻ്റെ ആ പേര് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോർമലി എ ബി സി പോലെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഇപ്പോൾ എ ബി എൻ സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഓർഡേഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ കിട്ടും ചാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും മെത്തേഡ്സും തരുന്നതാണ് നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പെട്ടെന്ന
പ്രോഗ്രാമിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അടക്കാം ഇഫും സ്വിച്ചും എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഫ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇഫ് വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഇഫ് എൽസ് എഫ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇഫിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ എഴുതും അത് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽസ് എഫിൽ നോക്കും എൽസ് എഫ് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽസിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അത് എഴുതാനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഫ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇഫ് ഇടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് തുറന്ന ശേഷം പിന്നൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്നത് സാധാ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ കോഡ് എഴുതുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഈ കോഡ് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എൽ സിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കോഡ് എഴുതും അതിങ്ങനെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇതും വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ഇത് രണ്ട് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിലാണ് എൽ സിക്ക് പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ സിഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഫ് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൽ സിഫ് എൽ സിഫ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇഫ് മാത്രം ഇഫും എൽസും ഇട്ടിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായി ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോണിന്റെ ഏജ് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജോൺ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യു ആർ ഓൾഡ് എന്ന് എഴുതാം വരുത് എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ അഥവാ അവൻ്റെ ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ജോണിൻ്റെ ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യു ആർ ടു യങ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ റീഫ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യു ആർ ഓൾഡ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ജോണിന്റെ ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഈക്വൽ ആണോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസോൾ ആണ് ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോണിന്റെ ഏജ് ഇസിക്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് ആവുക യു ആർ ടു യങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ലാത്ത കേസിൽ അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവാ ഇവിടെ എൽ സിഫ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എൽ സിലേക്ക് പോകും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എൽ സിഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഇവിടെ എൽ സിഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും അതേപോലെ കേളി ബ്രാക്കറ്റും തുറക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൽ സിഫ് ജോൺസ് ഏജ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജോണിന്റെ ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് ആൻഡ് ജോണിന്റെ ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അപ്പൊ അതായത് ജോണിന്റെ ഏജ് മുപ്പതിൽ താഴെയും ഇരുപതിലും മോളിലും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ബി ഓൾഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കും യു ആർ ടു യങ് എന്ന് കാരണം അവൻ്റെ ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവും അല്ല ജോൻ്റെ ഏജ് മുപ്പതിലും ഇരുപതിലും അല്ല അപ്പം ഈ കണ്ടീഷനും ഈ കണ്ടീഷനും ഫോൾസ് ആയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ആയത് കാരണം ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ട്വൻറ്റിയോ ട്വൻറ്റി വണ്ണോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ആവുന്ന അടിവേത്ത് കാരണം ആ കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കും അപ്പം അതാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ആവുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചും പക്ഷെ പക്ഷെ മിക്ക ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കാരണം
ബനാന ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഐ പോട്ട് ബനാന എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെമി കോൾ നേടണം പക്ഷേ ബനാന അതായത് കേസിൻ്റെ ലൈനിൽ കോൾ നേടിയിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇത് ഇഫ് ആണ് ഇത് എൽ സിഫ് ആണ് ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എൽ സി എഴുതുമല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം അത് ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും റൺ ആവേണ്ടതാണ് ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് റൺ ആവേണ്ടത് ഈ കോഡായിരിക്കും ഇത് എൽ സി പോലെയാണ് അതായത് ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് റൺ ആവുന്നത് ഇതായിരിക്കും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വാല്യൂ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കോൾ നിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൺസോൾട്ട് ഡോട്ട് ലോഗിൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇത് പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ ബോട്ട് ബനാന കാരണം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ബനാന എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബനാന അല്ല ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫോൾട്ടിലുള്ളതാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് കാരണം ഇത് രണ്ടും ഫോൾസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൂപ്പിലേക്ക് അടക്കാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ലൂപ്പുണ്ട് ഇ എസ് സിക്സ് വന്നതോടുകൂടി ലൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കുറേയും കൂടി അപ്പോൾ ഹൈ ഓർഡർ ലൂപ്പ് അടക്കം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും കവർ ചെയ്യില്ല അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ലൂപ്പ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലൂപ്പ് നേരത്തെ പഠിച്ച ഇഫ് കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പുതിയതല്ല അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരെ ട്രോളിൽ പേജിൽ കോഡ് കാണാം അവർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അമ്പത് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേസിലൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ആ കേസിൽ ലൂപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതായത് ലെറ്റ് ഐ എന്ന് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കും സെമി കോളിലിടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മൈനസ് മൈനസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ ആ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഐ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീറോ ടു ടെൻ ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ ടു ടെൻ കിട്ടാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി ടെന്നിൽ നിന്ന് അവസാനിച്ചു പക്ഷേ അതിവിടെ ലെസ്സർ ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തോണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെസ്സർ ദാൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ ടെൻ എടുക്കില്ല കാരണം ഇൻഡെക്സ് സീറോ എന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നയനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയനിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ലെസ്സർ ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഐ എം എൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതായത് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ ലെസ്സർ ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഈ കോഡ് റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ സീറോ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഇവർ ഈ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും ഇ
അക്കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്ത കാണാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പോലെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് റൺ ആവും കാരണം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ട് ലെസ് ദൻ ടെൻ ആണോ അപ്പൊ കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ലെസ് ദൻ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്താൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എന്ന് കൊടുക്കും ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് റൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെന്നിൽ നിർത്തും കാരണം കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിർത്തും പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ റൺ ചെയ്ത പോലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും വയല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഫോർ ലോപ്പിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പോലെ സീറോ ടു ടെൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൗണ്ട് സീറോ കൊടുക്കുക കൗണ്ട് ലെസ് ദൻ സിക്കൾ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ആ ഒരു കണ്ടീഷന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ വൈൽഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ടു ടെൻ കിട്ടും അപ്പൊ അതായത് കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇട്ട ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് റൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അത് ടെൻ ആവണ വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ ലൈൻ ഓഫ് കോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഡൂ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വ്യത്യാസം നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡു എന്ന് എഴുതും ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കില്ല അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തുറക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വയൽ എഴുതുന്നത് വയൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഫോർ കൗണ്ട് ലെസ് ദൻ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ടു ടെൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഡു വയലിന്റെ വയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇത് റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത് പക്ഷെ വയൽ അങ്ങനല്ല വയൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡു വർക്ക് ആവുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ ആയിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് ഇത് റൺ ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൗണ്ട് സിക്കൽ ടു സിക്കൽ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ മാത്രം കിട്ടും കാരണം ഇപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സീറോ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഡൂവിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം ഈ ഡൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് റൺ ആയിട്ടിന് ശേഷമാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റൺ ആവും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് ട്രൂ ആണോ എന്ന് അപ്പൊ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റൺ ആവില്ല ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡുവൈലിന്റെയും വയലിന്റെയും പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആരെയും ഒബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ലെറ്റ് മൈ അരേ ഇസിക്കൽ ടു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ജോൺ ഡോ ജേക്കബ് മൂന്ന് പേരിട്ടു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നോർമലി യു എൽന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നാണ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പൊ അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർ ഫോർ എഴുതും നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ എന്നിട്ട് ലെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈ അരേ ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതും അതായത് ഇപ്പൊ അരയുടെ ലെങ്ത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആ ത്രീ നമ്മൾ ഐനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫോർ എക്സാം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെമി കോളിനിടും എന്നിട്ട് ഇൻ ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് ബ്
അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈ ഇൻഡെക്സിലാണ് അതിന്റെ മൊത്തം വാല്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വിളിക്കണതിന്റെ പകരം ആ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും സെയിം ടൈമിൽ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് വന്നൊരു ലൂപ്പാണ് ഫോർ ഓഫ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൂടാണ്ട് ഇനി മാപ്പും ഫിൽറ്ററും ഫോർ എച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി പഠിച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരേ ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓഫ് എന്ന് എഴുതും ഈ ഓഫ് ആണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫോർ ഓഫ് ലൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഓഫ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളിവിടെ ആ അരൻ്റെ പേര് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യണ പോലെ ബ്രേക്ക് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം സാധനം തന്നെ കിട്ടുക പക്ഷേ കുറച്ച് ലൈൻ ഓഫ് കോഡിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെൻസ് ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ഈ ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പ് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അതിന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആറ്റം കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആ ലൂപ്പുമാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ബബിൾ സോട്ടിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ലൂപ്പാണ് അത് ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ലെറ്റ് മൈ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇതേപോലെ ജോൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിം നമുക്കിവിടെ ഡോ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫോർ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ലൂപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ലൂപ്പും കാര്യങ്ങളായി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഏതിൽ ഒരു ലൂപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ നന്നായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂപ്പും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ലെറ്റ് എക്സ് ഇൻ മൈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എക്സ് വിളിക്കും പക്ഷേ എക്സ് നേരത്തെ എക്സ് വിളിച്ച പോലെ എക്സ് വിളിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ കീസാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീയും വാല്യൂ പേരിലാണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിലുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അരയിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈ അരയെ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഐ കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഐ വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ഐ മാത്രം വിളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് മാത്രം കിട്ടുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൈ ഒബ്ജെക്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈൻ ഒരു ന്യൂ ലൈൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ജോൺ ഡോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കുറേ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണില്ല ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇ എസ് സിക്സിൻ്റെയും ഇ എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ വെക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവൻസ് കൂടി നോക്കാൻ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടുട്ടോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് മാത്രം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കോഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബട്ടൺ വേണം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെ
കാരണം നമ്മൾ അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ക്ലിക്ക് വിൻഡിലാണ് അതേപോലെ ഓൺ മൗസ് ഹോവർ ഉണ്ട് ഓൺ മൗസ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ലീവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് വിനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സാധനം വർക്ക് ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കൺസോളും ചെയ്യാം അതായത് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺസോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആദ്യ അലേർട്ട് കിട്ടും കാരണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കോഡ് പറ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ പോകാണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഓൺ ക്ലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഡിയിൽ ബട്ടൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ ആ ബട്ടൺ എനിക്ക് ഇവിടെ വിളിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോമ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തപോലെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലെറ്റ് ബട്ടൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ബൈ ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡിയുടെ പേര് നമ്മുടെ കേസിൽ ബി ടി എന്നാണ് സെമി കോളിനിടാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബട്ടൻ്റെ ആക്സസ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട നോർമലി അവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ബട്ടൻ്റെ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനെ നമ്മൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് വേ ഇതാണ് പിന്നെ വേറെ മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ചെയ്യാനായി ആഡ് ഇവൻ ലിസ്ണർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇവൻ്റാണ് ലിസൺ ചെയ്യണത് അതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റാണ് ലിസൺ ചെയ്യണത് ആ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതും ആ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ഇവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ റൺ ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലേർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെമി കോളിൽ ഇടാം സേവ് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വർക്ക് ആവും പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആഡ് ഇവൻ ലെസ്നറും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്താൽ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മൗസ് ഓവർ ആണെങ്കിൽ മൗസ് ഓവർ അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൈ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ അലേർട്ട് കൊടുക്കുക ഈ അലേർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടന്നോളും അതിൻ്റെ പകരം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം സാധനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ഇവൻ ലിസ്ണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ജയ് ക്വരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലഗ് വൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കുറേ പേര് പറയും ജയ് ക്വരി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് പഴയ ടെക്നോളജി ആണ് പക്ഷെ പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല ആക്ച്വലി കാരണം എല്ലാ ടെക്നോളജിയും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് വരും അതൊരിക്കലും ഒരു ടെക്നോളജിയും താഴില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പഴയ കമ്പനീസോ ഏത് പുതിയതോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജയ് ക്വരി ഇപ്പോഴും കുറേ കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജയ് ക്വരീസിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ജയ് ക്വരി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കോഡ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ വാരി കോരി എഴുതും അപ്പോൾ അതാണ് ജയ് ക്വരീസ് ലൈക്ക് വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് കൂടുതലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കൂടുതൽ ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഡോളർ ബ്രാക്കറ്റ് കോഡ്സ് ഹാഷ് ടാഗ് ഇടാ ഐ ഡി ആയതുകൊണ്ട് സാധാ സി എസ് എസ് വിളിക്കണ പോലെ എന്നിട്ട് ബട്ടൺ എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ജയ് ക്വരി ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ജയ് ക്വരി പഠിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ കമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്